Sì. Questa finanziaria è diventata una finanziaria per noi importante, ma lo è come dato oggettivo, rispetto a tutta una serie di norme che sono entrate eh, nella legge, eh, nella manovra finanziaria approvata la, la mattina del primo maggio mh, dal, dal Parlamento siciliano. Noi vogliamo chiedere, presentando la necessaria documentazione attraverso l'amministrazione comunale, al governo regionale, al governo nazionale, che la città di Favara diventi zona franca urbana. Questo permetterà di un abbattimento eh, su alcune eh, imposte, quale l'IRPEF, quale l'IRES, nonché l'ICI, più tutta una serie di agevolazioni che noi riteniamo possano aiutare le attività produttive di questa città. Questa legge prevede la stabilizzazione di una categoria di ex articolisti poi contrattualizzati noi abbiamo voluto fortemente questa norma che impone il tempo pieno, il tempo prolungato, le scuole aperte e con le mense obbligatorie più chiaramente una dotazione finanziaria e risorse per 40 milioni di euro. Un'altra norma che riguarda gli interventi in centro storico, infatti con una nostra proposta le cooperative edilizie che vengono rinnovate, quelle già finanziate, non solo possono andare in zona A ma è possibile aumentare il contributo da 120.000 euro per eh, chi dovrà eh, occupare un alloggio a 200.000 euro. L'altro grande dramma che ha questa provincia, oltre a non avere un aeroporto, è quello di avere una pessima viabilità. E grazie a un emendamento del PD a firma Calvagno, Pane Pinto ed altri, eh, le province avranno già nel 2010, tutte le province 10 milioni di euro, la provincia di Messina ne avrà 25 milioni. È una finanziaria che ha toccato le corde che riguardano la gente.